हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं आर्ट्स में हिस्ट्री सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर चैलकुलेटिक विलेजेस इन इंडिया फाइनली 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 मुझे टाइम मिल गया है थोड़ा सा वीडियो बनाने का एग्जैक्टली टाइम नहीं मिला बट मैनेज कर रहा हूं मैं क्योंकि बहुत 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 ज्यादा बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है हिस्ट्री चैप्टर के लिए सो लेट्स स्टार्ट न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन के एक वीडियो एटलीस्ट बना पाऊं मैं विद इन द टाइम ऑफ थ्री डेज सो दैट्स दैट्स द गोल एज ऑफ नाउ वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स लेट्स क्विकली जस्ट डाइव इन टू द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड आई मिस यू गाइज आई मिस यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग सेवन थाउजेंड क्रॉस कर लिया हमने सब्सक्राइबर्स जल्दी से टेन थाउजेंड कर लेते एंड थोड़ा मोटिवेशन रहेगा एंड लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट आई मोन शेयर टेक्स बुक विद यू गाइज हिस्ट्री का चैप्टर करने वाले हम लोग दो चैप्टर कर चुके अभी तक हम हिस्ट्री का आर्ट्स सेक्शन वालों के लिए थर्ड चैप्टर है ये चालकोलेथिक विलेजेस इन इंडिया थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट कर लेता हूं मैं पीडीएफ आपको दिख रहा होगा So, uh, let's let's uh, start. Chalcolithic villages क्या है? Chalcolithic villages की अगर बात करें सबसे पहले, what is chalcolithic? Chalcolithic word को अगर तोड़ दिया जाए, एकदम ही simple सा. So दो शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है. Chalcos and lithos. Chalco and lithos. Chalco मतलब copper के लिए word था ये पुराने जमाने में. Lithos मतलब आप जानते ही हो, stone. तो जब copper stone ये मिला के हम जब usage करने लग गए. तो हम स्टोन एच याद करें लास्ट दो चैप्टर क्या था अगर आपने नहीं वीडियो देखा अभी तक तो वीडियो देख लीजिए और अगर बहुत टाइम हो गया देखकर तो एक रीकैप वीडियो उसका फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए सेकंड चैप्टर का सो so, स्टोरी पूरी कंटिन्यूटी में चल रही है कि हम नियोलिथिक तक पहुंच चुके थे नियोलिथिक से हम कैसे उसमें हम, हमने हरप्पन सिविलाइजेशन एंड अलग अलग सिविलाइजेशन की बात की थी अलॉन्ग विथ हरप्पन सिविलाइजेशन तो जो कि पीक था ह्यूमैनिटी का उस जमाने में सो so, वहां से हम कैसे स्टोन एज वो पूरा स्टोन एज बेस्ड था नियोलिथिक वो स्टोन एज बेस्ड हम कैसे चालकोलिथिक यानी कैसे मेटल्स वगैरह इस्तेमाल करने आ गए हम मेटल्स के बारे में हमें पता पड़ा और कैसे धीरे धीरे हम आयन ब्रॉन्ज एज फिर आयन एज पे पहुंचेंगे ये एक कंटिन्यूटी स्टोरी है तो चालकोलिथिक विलेजेस इन इंडिया वो है जब हरप्पन सिविलाइजेशन था उस जमाने से लेकर हरप्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से नष्ट हो गया उसके बाद भी जो विलेजेस ऑफ इंडिया में यानी इंडिया के अलग 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 रीजनल जगहों पर स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में कौन से कल्चर्स चल रहे थे वो क्या कर रहे थे वो कैसे नियोलिथिक से मेटल्स की तरफ बढ़े और कैसे उन्होंने अपने लाइफ में चेंजेस लाए उनके क्या कल्चर रहे हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है तो आपको पहले यह समझना है टाइम फ्रेम की हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले एंड वो एक पीक कल्चर अपने में था इंडस वैली के तरफ टूवर्ड्स पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर उस तरफ आज के जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट वो वहां था तो उस जमाने में इंडिया में बाकी जगहों पे जो आज का जो स्टेट है मध्य प्रदेश राजस्थान हो गया गुजरात हो गया ये सब जगहों पर उस टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या चल रहा था पैरेलली कौन सा कल्चर चल रहा था क्या चल रहा था वो सारे कल्चर्स का मिश्रण यहां पर हम देखेंगे जिसे हम चैलकोलिथिक विलेजेस इन इंडिया कहते हैं और फिर स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के अंदर कौन से कौन से ये कल्चर थे उसके बारे में हम देखेंगे ओके सो लेट्स डाइव इन टू द चैप्टर बहुत प्यारा सा चैप्टर है इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन रिविजन ब्रीफ जो यहां दिया है ग्रीन बॉक्स ये पहले आप रीड करेंगे जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा लेट्स स्टार्ट दे वे न्यूलिथिक विलेजेस बिफोर द राइज ऑफ हरपन सिटीज न्यूलिथिक पीपल हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग कॉपर ऑब्जेक्ट्स दे वेर आल्सो स्किल्ड पॉटर्स इवेंचुअली दे आर टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड एंड द प्रोग्रेस लेड टू द ओरिजिन ऑफ द हरपन सिटीज तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हरप्पन सिटी वाला चैप्टर जब हमने देखा था तो कैसे हरप्पन सिटी बनी थी तो वो नियोलिथिक वाले ही धीरे 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 और बेटर होते होते और बेटर टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड होते होते वो हरप्पन सिटीज डेवलप हुई थी तो वही एक हमें फिर से वो लोग रिविजन बता रहे 
people of the mature harappan and the late harappan culture had the knowledge of wheel made pottery cultivation of wheat and barley making of copper objects तो ये अब इंपॉर्टेंट है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे मैच्योर हरप्पन यानी कि जब हरप्पन सिविलाइजेशन एकदम पीक पे माना जाता है एकदम उस लेवल पे माना जाता है कि ये कल्चर का बेस्ट टाइम है ये सिविलाइजेशन का बेस्ट टाइम है जब सब कुछ फ्लोरिश हो रहा है ट्रेड फ्लोरिश हो रहा है वो लोग ने बहुत बेहतरीन सब घर वगैरह सब कुछ कर रखा हुआ है वो मैच्योर हरप्पन टाइम हम उसे कहते हैं एंड लेट हरप्पन कल्चर यानी कि जैसे जैसे वो हरप्पन मैच्योर हरप्पन डिक्लाइन हो रहा था तो जो बाद में जो आ रहा था उसे हम लेट हरप्पन कहते हैं तो हमारा ये चैप्टर लेट हरप्पन से आगे का कंटिन्यूटी में साइमल्टेनियसली आगे क्या होता है वो स्टोरी है ये ओके दे uh, और उनको क्या क्या नॉलेज था व्हील मेड व्हील मेकिंग पॉटरी का व्हील को इस्तेमाल करके पॉट्स बनाने का नॉलेज आ चुका था उन्हें उन्हें व्हीट कल्टीवेशन बाली कल्टीवेशन आता था एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना आता था दे मस्ट हैव टॉट दिस थिंग्स टू द लोकल पीपल वेर एवर दे वेंट ये अब इंपॉर्टेंट बात है अब वो जहां भी जाते थे ट्रेड के लिए तो वो अपने साथ साथ जितने भी वहां पे लोकल लोग होते थे उस रीजन के उनको भी ये कला सिखाते जाते थे दस न्यू रूरल कल्चर्स विथ रीजनल वेरिएशन केम इन टू बींग दीज कल्चर आर नोन एस चालकोलेथिक कल्चर चालकोलेथिक कल्चर बिलोंग टू पीपल हु यूज टूल्स ऑफ कॉपर एज वेल एज स्टोन हाव एवर कॉपर वॉज यूज स्पैरिंगली बाय चालकोलेथिक पीपल सो अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब हरप्पन सिविलाइजेशन साइमल्टेनियसली चल रही थी इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टेट्स में क्या कल्चर चल रहा था उसके मिक्सन वो जो मिक्स हो जाता है ये कल्चर उसी को हम चालकोलेथिक कल्चर कहते हैं तो यहां उन्होंने बताया कि हरप्पन वाले जब अलग अलग जगह पे जाते थे अपना ट्रेड लेके या कोई भी बातचीत लेके तो वहां वो दूसरे लोगों को वहां के लोकल लोगों को ये अपना आर्ट सिखा लेते थे स्किल सिखा लेते थे और उनके खुद के कल्चर में वो हरप्पन का मिक्स करके जो एक जो चीज बनाते थे वही अलग अलग जगह का एक कल्चर बन जाता था वही उनकी एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए पूरी एक सिस्टम बन जाती थी स्किल सेट बन जाता था तो यही अलग अलग जगहों के कल्चर्स की हम आज बात करने वाले हैं अ नंबर ऑफ चैलकोलिथिक साइट हैव बिन फाउंड इन राजस्थान द गंगा वैली गुजरात बिहार बंगाल ओडिशा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र सो so, ये सारी अलग अलग स्टेट्स है जहां पे ये हमें आ, 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 अलग अलग चालकोलेथिक साइट्स मिले हैं जहां पे हमें कुछ ना कुछ ऐसे फॉसिल्स पॉट के मोटिव्स कुछ ना कुछ हमें चीजें मिली है जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि यस ये बिलोंग करता है चालकोलेथिक एज से बिलोंग करता है ओके सो इसी स्टेट्स के बारे में अलग अलग हम कल्चर्स का देखने वाले पूरे चैप्टर में लेट स्टार्ट थ्री पॉइंट वन चालकोलिथिक पीरियड इन इंडिया वेन द मेच्योर ऑल्सो कॉल्ड द अर्बन ओके मेच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन कोलैप्सड कंप्लीटली तो हमारी स्टोरी ही स्टार्ट हो रही है हरप्पन के डिक्लाइन से पूरा कोलैप्स होने के बाद से लास्ट चैप्टर तक हमने हरप्पन सिविलाइजेशन पूरा देख लिया था पीक तक आ गए थे हम लोग अब उसके डिक्लाइन से हम बात कर रहे हैं The people of late Harappan cultures who had settled on the ruins of mature Harappan cities had to migrate elsewhere. The urban Harappans and the late Harappans dispersed wherever these people reached. The new culture, the new rural cultures came into being. So, when the whole decline of the Harappan civilization was complete, then the people who had dispersed away, who had fled, who had fled from the entire Indian continent to different places. उन्होंने अपने साथ ये एक कल्चर लाया पुराना और वहां जहां जाते थे वहां का खुद का एक कल्चर वो मिक्स होके जो बना उसी को हम कहते हैं चाल खोलते पीरियड इन इंडिया द डिसिप्लिन ऑफ आर्किटेक्चर टाउन प्लानिंग ऑफ द मेच्योर हरपन पीरियड वॉज एबसेंट इन द लेट हरपन सेटलमेंट एस्टेब्लिश ऑन द रूं ऑफ हरपन सिटीज द डिजाइन फाउंड ऑन द ब्यूरल पॉट इन दिमिट्री एच एट हरपन वेर डिफरेंट दीज डिजाइन इंक्लूड मोटिव लाइक सन मून फिश डियर पिकॉक Uh, which do not occur on the mature harappan pottery on one of the cemetery edge pots dead humans are seen carried by peacocks in their stomach in brief the characteristics of the late harappan culture were different to sabse pehle ye uh, uh, paragraph samajhne se pehle yahan par ye bahut pyara sa image hai i don't know aap ye dekh sakte ho ki nahi clearly but agar aap apna pdf open kare and us pe agar aap zoom kare to bahut clearly yahan pe aap peacock ke andar let me try to mark this 
पीकॉक के अंदर यहां पर अंदर एक आदमी सा शेप आपको नजर आएगा यह समय यहां पे आप देखिए पीकॉक के स्टमक के अंदर यहाँ पे ये आदमी देखिए उसका फेस बनाया गया है ये उसका बॉडी बनाया गया है एंड दिस इज द लेग्स एंड दिस इज द हैंड्स एंड ये कुछ शेप का यहाँ पे आदमी सा बनाया गया है सो वॉट इज दिस ये क्या है ये हमें क्या मिला हुआ है सिमेट्री एच पहली बात तो सिमेट्री एच क्या है ये एक साइट का नाम है हरप्पन सिविलाइजेशन बहुत बड़ा था हरप्पन वैली पूरा जो इंडस वैली के आसपास जो पूरा एरिया बहुत बड़ा था तो हमने आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने अलग अलग जब जो जैसा मिला उन्होंने उस बेसिस पे उसको नाम दे दिया था तो जहां पे हमें अपने डेड जो मर गए हैं लोग हैं पूर्वज लोगों का रूंस मिलने मिले उन्होंने वो लोग वो लोग गार्डनने लगे थे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ये कि वो अपने पूर्वजों को गार्डना सीख गए थे जमीन के अंदर गार्डना सीख गए थे उन्होंने ऐसा एक चालू कर दिया था सिस्टम सो ये जो रूंस मिले थे हमें वहां से वहां से हमें पता पड़ता है कि आ, उनके जो आ, जो ये उन्होंने बनाया था सिमेट्री के यहाँ पे उनके ऊपर उन्होंने सन मून ये आप डिजाइन देख ही सकते हो सन मून का डिजाइन है एंड पीकॉक के पेट के यहाँ पे उन्होंने वो एक एक जो लाइक ह्यूमन है ह्यूमन फिगर बनाया हुआ है मेल फीमेल का तो पता नहीं कर सकते हम इससे बट एक ह्यूमन फिगर बनाया है तो ये क्या ये क्या इंडिकेट पहले तो करता है तो ये इंडिकेट पहले तो ये करता है कि इनका ये मानना था कि इनकी सोल्स अब ट्रैवल कर रही है अलग यू नो अलग डायमेंशन में वगैरह करके ये सारे थॉट प्रोसेस आ चुके थे इनके अंदर तो वो दर्शाने के लिए वो इस तरह की डिजाइन बनाया करते थे पॉट्स पे ओके तो ये ये सारा चीज हमें सिमेट्री एच नाम का एक साइट था हरप्पा का हरप्पन सिविलाइजेशन का वहां से हमें ये सारे Uh, मिले हैं चीजें जिससे हम ये इसके बारे में पता लगा पा रहे हैं तो ये इन्होंने पहले तो कहा कि ये जो आ, आ, अब इनकी क्या बात है ये अब क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि ये सारे डिजाइन के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं तो जो मैच्योर हरप्पन पीरियड में जो सीखा था उससे ये काफी अलग था ये लेट हरप्पन वालों का डिजाइन और ये उनकी आइडियाज है ये उनका मोटिव्स uh, बनाने का तरीका वगैरह है जो कि एक्चुअल मैच्योर हरप्पन सेटलमेंट से बहुत ही अलग था ये ही बात हमें पहले बताते हैं कि लेट हरप्पन का कल्चर डिफरेंट था ऐसा ये पूरा पैराग्राफ कहता है आगे बढ़ेंगे सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट द लेट हरप्पन वे पर्स वेदिक आर इन हावे व मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू नो वेदर द लेट हरप्पन वेदर सक्सेस ऑफ द मेच्योर हरप्पन पीपल और वेदर दे वेदर वेदिक आर इन तो अब uh, आर्यन रेस ये बहुत ही एक सॉलिड डिबेट टॉपिक है आर्यन रेस एग्जैक्टली कौन सी रेस कही जाती है कौन से रेस को हम आर्यन रेस मानते हैं ये इसका अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट लोग भी पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं एंड उसकी डिबेट हम कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स को लेके बट एज ऑफ नाउ हम उसमें तो नहीं जाएंगे बट आपने सुना ही हो गया आर्यन रेस तो कोई कहता है कि ईरानियन से जो हमारे पूर्वज जो, जो टूवर्ड्स इंडिया में धीरे धीरे अंदर आते जा रहे थे उसी को आर्यन रेस कहा जाता है जो मिक्स हो गया था हरप्पन के साथ ऐसा कोई कहता है कोई अभी यहाँ पे कह रहा है कि ये लोग वेदिक आर्यन यही थे हरप्पन लोग ही जो बाद में जो लेट हरप्पन बने जो इंडिया में उन्हीं को वेदिक आर्यन कहा जाता है तो बहुत अलग अलग थियरीज है सो so यहाँ पर बहुत रिसर्च का अभी भी स्कोप है सो so अगर आप आगे जाके हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो जाते हो बहुत ज्यादा आप ही फिर रिसर्च इसमें इस फील्ड में करें और आप पता लगाइए कि कौन थे एग्जैक्टली exactly आर्यन और कौन थे एग्जैक्टली exactly वेदिक आर्यन या लेट हरप्पन का क्या उनका रिलेशन था ओके okay? हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे पहला स्टेट राजस्थान से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान में हमें कौन से चालकोलिथिक विलेजेस मिले थे कहा मिले थे किस एरिया में मिले थे उसके बारे में हम बात करेंगे द टाइटल आहार और बनास कल्चर तो आहार और बनास नाम इसलिए है क्योंकि वहां पर उस आसपास जो जगह है उसका नाम ये था जो रिवर खास करके जो रिवर्स होती है कोई नामचीन जगह होती है वहां पे आसपास सिटी उससे हम कल्चर का नाम देते हैं क्योंकि कल्चर तो देखिए उस जमाने में वो लोग कुछ और कहते होंगे हमें नहीं पता क्या कहते होंगे हमें वो बोली नहीं पता क्या कहते होंगे उस जमाने में ना ही हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड है लेकिन हम हमको तो अब जब मिल रहा है एज आर्कोलॉजिस्ट सारी चीजें मिल रही है तो हमें कुछ नाम देना पड़ेगा कि अरे इसको हम नाम दे देते इसको हम नाम दे देते अब इन इनफैक्ट इन रियालिटी हरप्पन लोग 
उस जमाने में अपने सिटी को कुछ शायद और ही कुछ नाम से जानते होंगे ये तो हमने उस जगह के आसपास मिला हुआ नाम हमने नाम दे रखा हुआ है पूरा तो वैसे ही आहार और बनास कल्चर तो आज आप इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग ऐसे नाम देखेंगे जिसमें आपको समझना ये है कि जो भी आसपास रिवर या कोई इंपॉर्टेंट साइट या लेक या ऐसी कोई चीज मिलती है जिसके बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट उस उस पूरे कल्चर का नाम डिक्लेयर कर देते हैं ओके तो ये यहाँ राजस्थान में जो जगह है वहां पर इस रिवर का नाम है उसी से इस कल्चर का नाम दिया गया है द चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया जनरली बिलोंग टू द पोस्ट हरप्पन पीरियड तो पहले ही उन्होंने कह दिया हम हरप्पन के बाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल और इंडिया में तो जितने भी हमें मिल रहे हैं वो पोस्ट हरप्पन के बाद की बात है हावे व द आहार और बनास कल्चर इन द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान वॉज कंटेम्पररी टू द हरप्पन सिविलाइजेशन लेकिन जिस कल्चर की हम पहले बात कर रहे हैं जो कि आहार या बनास कल्चर से नाम से हम उसे जानते हैं मेवाड़ रीजन के राजस्थान के मेवाड़ रीजन की ये जो कल्चर है वो हरप्पन सिविलाइजेशन के साथ कंटेम्प्ररी थी यानी कि जब हरप्पन सिविलाइजेशन अपने जगह पे इंदस वैली में चल रहा था तब राजस्थान में मेवाड़ रीजन में कौन सा कल्चर चल रहा था बनास कल्चर या आहार कल्चर चल रहा था बालाथल एंड गिलुड नियर उदयपुर आर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आहार कल्चर आहार कल्चर एट बालाथल इज डेटेड टू फोर थाउजेंड बिफोर कॉमन इरा तो इसको भी देखो डेटिंग डेटिंग से आप समझ सकते हो फोर थाउजेंड बिफोर कॉमन इरा आया यही टाइम पे तो हरपन सिविलाइजेशन भी था तो इसीलिए उन्होंने कंटेम्प्ररी कहा है अब बहुत प्यारा से पूरे पैराग्राफ में नाम लोकेशन पूरा बता दिया है राजस्थान के मेवाड़ रीजन में कौन से उदयपुर के पास आज की तारीख में उदयपुर के पास मेवाड़ रीजन उदयपुर के पास बालाथल एंड गिलुड जिलुड पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे नियर उदयपुर ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स है जहां पे हमें आहार जो सेम तरह का हमें कुछ मिला होगा पॉटरी वगैरह मिला होगा जिससे हमने उसे लोकेट करके बोल दिया कि अच्छा इसको नाम देते ये कल्चर है मिला है हमें ये आहार कल्चर है ये यहाँ के लोगों का ये कल्चर रहा होगा ओके विच इज डेटेड टू 4000 बिफोर कॉमन इरा इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट आहार नियर उदयपुर सो इट वॉज नेम्ड एज आहार कल्चर तो देखिए उदयपुर के पास एक, एक ये रिवर है जो बहती है ट्रिब्यूटरी है जो बनास रिवर की वो बहती है जिसका नाम आहार है इसीलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया आहार कल्चर नाम रख दिया उदयपुर सो इट वॉज नेम्ड एज आहार कल्चर आहार इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ आहार ऑन द बैंक ऑफ आहार ट्रिब्यूटरी टू द रिवर बनास तो बनास रिवर का नाम है जिसकी एक ट्रिब्यूटरी आहार होती है आहार उसका नाम है और इसीलिए ये पूरे आसपास जितनी चीजें उधर मिली उसको हमने उस कल्चर के नाम से दे दिया सो इट इज ऑल्सो नोन एज बनास कल्चर तो दो नाम इसके क्यों है कैसे है वो भी आपको क्लियर हो चुके हैं लेट्स वो हेड द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शो दैट बलाथल बालाथल वॉज अ सेंटर ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी तो ये आप बात अगेन अंडरलाइन कर लीजिए कि ये क्या था ये देखा गया ये माना गया है जो हमें एविडेंसेस मिले हैं कि बालाथल जो जगह थी मास प्रोडक्शन वाली जगह थी पॉटरी की यानी कि यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे बहुत भरदोल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉटरी बनाई जाती थी पॉट्स बनाए जाते थे द पॉटरी मेड एट बालाथल वॉज सप्लाई टू अदर सेटलमेंट्स ऑफ आहार कल्चर जिसको यहां से वो दूसरी दूसरी जगहों पर भेजते थे अलोंग विद पॉटरी टेराकोटा बुल फिगर टेराकोटा बुल फिगर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ चैंक शेल स्टोन ब्लेड्स शिजेल्स एरोहेड्स कॉपर टूल एक्सेट्रा वे फाउंड हियर इन लार्ज क्वांटिटीज द हाउसेज एट बालाथल वे बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स बाय द प्लेसिंग टू हेडर्स टू स्ट्रेचर्स अल्टरनेटिवली इंग्लिश बॉन्ड मेथड सो अगेन अब बालाथल के बारे में हम बात कर रहे हैं बालाथल में और क्या क्या होता था ना ही बस पॉटरी पॉटरी के साथ साथ टेराकोटा बुल फिगर तो टेराकोटा यानी कि जो रेड कोटेड पूरा जो हम बनाते हैं उसे टेराकोटा मटेरियल यूजेज उसे कहा जाता है तो बुल फिगर ये सारे मिले थे जैसे कि आप ये इमेजेस देख सकते हो चैंग शेल चैंग शेल आपको पता ही है जो जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था चैंक शेल क्या होता है जो शंख होता है बेसिकली चैंक शेल्स उसे कहे जाते हैं उसकी बनी हुई चीजें ऑर्नामेंट्स वगैरह स्टोन ब्लेड्स शिजेल्स एरोहेड्स कॉपर टूल्स 
ये सारे यहां पे हमें मिले थे बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में मिला था यहां के घरों की अगर बात करें तो घर बेक्ड ब्रिक्स यानी ईंटे पकाकर बनाने का जो तरीका था जो हमने हरप्पन सिविलाइजेशन में भी देखा था वो यहां पर देखा गया था टू हेडर टू स्ट्रेचेस तो आई होप सबको याद है टू हेडर टू स्ट्रेचेस क्या था uh, मैंने ये बताया था लास्ट वीडियो में टू हेडर यानी कि दो इंट ऐसे रखना उसके बाद उसका पैटर्न इस तरह से रखना फिर वापस से उसे लाइक यू नो दो इस तरह से एंड दो स्ट्रेट uh, फॉर्मेट में तो ये जो कुछ फॉर्मेट है लाइक uh, कंस्ट्रक्शन uh, 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 का तरीका जो है उसे हम इंग्लिश बॉन्ड मेथड कहते हैं तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था ओके लेट्स मूव अहेड बालाथल वॉज सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन वॉल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्म दैट बालाथल पीपल वेर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द हरपंस तो ये सारी चीजें हमने मैं अभी अब से कह रहा था कि हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी और पिछले वीडियो यानी कि हमारा हरपन सिविलाइजेशन तो ये लोग क्या प्रूव कर रहे हैं ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये हरपन सिविलाइजेशन से हम लिंक इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहां जो चल रहा था उस वक्त यहां भी वही काइंड ऑफ चीजें चल रही थी फोर्टिफिकेशन एक सिटी वॉल बड़ा बना के रखना ताकि सिटी अंदर प्रोटेक्टेड रहे तो दैट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल तो ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक से हम बोल सकते हैं कि ये लोग हरप्पन से बहुत कुछ कॉन्टैक्ट में थे इसलिए वहां की आइडियाज ये सारी शेयर हो रही है बालाथल पीपल ऑप्टेंड कॉपर फ्रॉम द खेतरी माइंस इन राजस्थान ये आज भी है खेतरी माइंस बहुत ही बड़ा माइन साइट है जहां से खुदाई कर करके हम यू नो मेटल्स निकालते हैं तो उस जमाने से ही ये कॉपर वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता था दे न्यू द टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग कॉपर इट सीम्स बालाथल वाज द सोर्स फॉर हरप्पन टू ऑप्टेन कॉपर एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स तो अब इससे ये पता इन्होंने लाइक गेस रखा हुआ है कि बालाथल ही वो जगह थी जहां से हरप्पन वाले भी अपना कॉपर लेके जाते थे कॉपर के मटीरियल कॉपर मटीरियल रॉ मटीरियल पूरा लेके जाते थे एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स वगैरह लेके जाते थे एंड उन्होंने कॉपर को कंट्रोल कर लिया था कॉपर को कैसे पिघलाकर कैसे उसे शेप्स देना है ये सारा टेक्नोलॉजी इन्हें बालाथल के पीपल को आती थी जो कि आहार या बानास कल्चर से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट जगह देखी जाएगी गणेश्वर जोधपुरा कल्चर गणेश्वर जोधपुरा कल्चर मेनी साइट ऑफ द कल्चर नोन एज गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है विसिनिटी ऑफ द कॉपर माइंस एट खेतरी नाउ जो खेतरी जगह की बात कर रहे थे हम जो जहां पर कॉपर वहां से खोदा जा रहा था कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था उसी के आसपास बहुत सारे साइट्स का नाम है घनेश्वरी जोधपुरा कल्चर द सेटलमेंट देर आर अर्लियर देन द हरपन सिविलाइजेशन देखिए अब बहुत ही यूनिक बात हो गई इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये सेटलमेंट तो हरप्पन से भी बहुत पुरानी पाई जा रही है ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन एट गणेश्वर कॉपर आर्टिफेक्ट लाइक एरो हापूंस बैंगल्स शिजेल्स एंड ऑल्सो पॉटरी वॉज फाउंड द पीपल ऑफ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट टू हरप्पन तो यहां भी हमें बहुत सारे स्पियर हेड्स एरो हेड्स ये सारे टूल्स है हमारे एरो हेड मिलना स्पियर हेड्स मिलना हारपून हारपून से हम मछली पकड़ सकते हैं वैसा वो एक ऑब्जेक्ट होता है बैंगल्स शिजेल्स ये सारे टूल्स है अलग अलग बैंगल्स तो ऑर्नामेंट हो गया ये सारी चीजें हमें मिली थी जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन से भी अर्लियर सेटलमेंट्स की पाई जाई पाने वाली चीजें है ये और हमारा ये मानना है कि हरप्पन को भी कॉपर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने वाले ये लोग ही थे नेक्स्ट हमें आ गए हैं अब हम गंगा वैली में तो यहां पर भी आप फोटोज देख सकते हैं थोड़े से देखिए हार्पून एक्स है ड्रिंग ये सारे फोटोज दिए कॉपर ऑब्जेक्ट्स के फोटो दिए उन्होंने ओके ये सारे टूल्स हैं जो ये यूज करते थे आगे डॉटेड वगैरह जो है आप देख सकते हो लेट मी लेट मी शो यू ये जो है ये एक तरह का आप अगर मैं लकड़ी से आगे लगा दू तो एरो हेड बन जाएगा ना एरो हेड एरो का हेड है ये तो ये एरो के आगे लगा जाएगा ताकि वो पियर कर सके हंटिंग में काम आ सके वगैरह वगैरह तो ये अलग अलग एरो हेड्स जैसा चीजें बना हुआ है ये ओके सो ये सारा चीजें हमें हमारे पास ये सारे प्रूफ्स है एविडेंस है कि ये कल्चर इस जगह का बिलोंग करता है ये कल्चर में भी ये बात कॉमन है तो ये दोनों उसी टाइम पे साथ में हुए रहेंगे या उनके बीच में ट्रेड हुआ रहेगा ये सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है 
नेक्स्ट आता है द गंगा वैली दैट इज ऑकर कलर्ड पॉटरी एंड कॉपर होड्स तो ये अब यहाँ की स्पेशलिटी है गंगा वैली की ऑकर कलर यानी कि जो जो ब्राउनिश सा ऑरेंज सा शेड का जो कलर होता है उसे ऑकर कलर्ड पॉटरी कहते हैं इसे ओसीपी भी कहा जाता है इनिशियली द ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी दैट इज ओसीपी वाज मोस्टली फाउंड इन रिवर बेड्स तो ये रिवर बेड्स में ज्यादा से ज्यादा मिली थी क्योंकि फ्लडिंग और वगैरह के कारण से ये सारा पानी में ढस गया था पानी में सारा का सारा चला गया था तो रिवर बेड्स के ये हमें मिले थे जिस पे जिसके वजह से पानी लगातार उसके ऊपर से फ्लो होने से उसका काफी कुछ मटेरियल यू नो धुल के चला गया या हमें बहुत ही छोटे पीसेस मिले ऐसा सो जनरली द पॉटर्ड ऑफ ओसीपी आर फाउंड इन वॉर्न आउट राउंडेड एंड ब्रिटल कंडीशन एज दे रिमेन इन द फ्लोइंग वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको जस्ट अब भी कहा कि पानी उसके ऊपर से कंटिन्यूस फ्लो होने के कारण उस वो पूरा जो शेप था उसका राउंड एकदम पानी अगर किसी चीज से आप धुल दोगे तो कैसा उस ऑब्जेक्ट का अगर शार्प ऑब्जेक्ट होगा तो भी कैसे वो राउंडेड फिगर हो जाएगा राइट right? तो वैसा राउंडेड और वॉर्न आउट यानी कि पूरी तरह से वो नष्ट हो गया ऑलमोस्ट वैसे कंडीशन में हमें मिला था नाउ नंबर ऑफ साइट्स ऑफ ओसीपी कल्चर आर फाउंड इन पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड द वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश तो ये अब आप अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ओरिजिनली जो हमें गंगा वैली में मिला था वो आज की तारीख में अब हमें हरियाणा पंजाब राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न रीजन से भी मिला है हाउस फ्लोर ऑफ दिस पीपल वेर मेड बाय रैमिंग ऑन द हाउस फ्लोर वेर फाउंड ट्रेसेस ऑफ herds terracotta male figurines and bull figurines remains of cattle bones rice and barley were also found uh, also found so inke jo ghar hai jo hame ocp wala ocp wala jo culture ganga valley culture jise hum kahenge wo jo mila unke gharon mein hame ramming yani floor ko maar maar ke usko ek tarah se banaya gaya hai pura kisi cheez se ramming use ke kaha jata hai wahan par hame herds herds yani ki jahan par aag lagai jati hai aag beech mein ghar ke beech mein hum aag lagate hain kahin pe side mein jisse hum haath sekte hain koi कोई चीज उस पर पकाते हैं चिमनी बेसिकली मॉडर्न डे की चिमनी हम जिसे कहते हैं सो so, हर्ट्स उसे कहा जाता है फिर हमें टेराकोटा मेल फिगरिन मिले हैं बुल फिगरिन मिले हैं टेराकोट वाले या कैटल बोन्स मिले हैं राइस मिला है बार्ली मिला है ये सारी चीजें हमें मिली है दिस एविडेंस इंडिकेट दैट पीपल ऑफ द कल्चर स्टेड इन सेटल विलेजेस एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इससे अब हम क्या ये सारी चीजें मिली उससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये लोग भी सेटल्ड कल्चर वाले हैं हंटिंग और ये नहीं करते सेटल्ड कल्चर वाले इसीलिए इनके पास एग्रीकल्चर के एविडेंस एंड इनके पास टाइम है गेट दिस लॉजिक इनके पास टाइम है कि वो कुछ क्रिएटिव अपना आउटलुट कर सक रहे हैं अपना क्रिएटिव अपना आ, कुछ कर पा रहे हैं इसीलिए वो फिगर इन कुछ ना कुछ बुल का फिगर बना रहे या कोई मेल फिगर बना रहे ये सारी चीजें कर रहे बिकॉज इनके पास टाइम है ये सब करने को द ओसीपी कल्चर इन राजस्थान इज डेटेड टू अबाउट थ्री थाउजेंड बिफो कॉमन इरा द सेम कल्चर एक्सिस्टेड इन गंगा यमुना डॉब अराउंड टू थाउजेंड बिफो कॉमन इरा द कॉपर होल्स फाउंड इन इंडिया कम फ्रॉम वेरियस रीजन सचस उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश द कॉपर ऑब्जेक्ट फाउंड इन दिस होल्स इंडिकेट दैट द आर्टिस्ट हु फैशन दैम वे वेरी हाईली स्किल्ड द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ ओसीपी एंड द फाइन पॉट्स and the fine spots of the copper hoards are often seem to be situated in same vicinity not very distant from each other hence ocp and copper hoards are supposed to belong to one and the same culture so ab ye keh rahe ocp culture yani ki again ye jo ochre color wala pottery jo hai jo ye aap photos dekh sakte ho ye color ki jo pottery wala hai ye culture alag se hai so ye एंड कॉपर होर्ड्स जो कॉपर की ऑब्जेक्ट्स अलग अलग जो मिले हैं ये ये दोनों कल्चर का हम साथ में अब बात कर रहे हैं और उसको हम बोल रहे हैं कि ये साथ में एग्जिस्ट कर रहे थे और ये एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये हर जगह पे जहां हमें ओसीपी मिला है वहीं पे हमें कॉपर वाला भी चीज मिल गया है बहुत जगहों पर सो ये रीजन अलग अलग उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश आपको नाम वगैरह याद रखने अलग अलग स्टेट्स के एंड आपको याद रखना है कि जहां जहां हमें ओसीपी मिला था वहीं पर हमें कॉपर की चीजें भी मिले थी दैट इज अ प्रूफ कि कि ये एक ही कल्चर से बिलोंग करता है ओके एंड अगेन डेट्स याद रखिएगा कि ओसीपी कल्चर राजस्थान में 3000 थाउजेंड बिफोर कॉमन इरा के आसपास हम उसे प्लेस uh, करते हैं जबकि गंगा जमुना डॉप के यहां पे हम 2000 थाउजेंड बिफोर कॉमन इरा के यहां पे प्लेस करते हैं ओके सम आर्कोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस कल्चर बिलोंग टू द हरपन पीपल हु माइग्रेटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हरपन सिविलाइजेशन सम स्कॉलर्स लिंक द कॉपर होल्स टू द वेदिक आरियंस हाव एवर सम अदर स्कॉलर्स रीजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोक्सिमिटी ऑफ द ओसीपी एंड कॉपर होल्स बिलीव दैट इट मस्ट हैव बिन 
एंड इंडिपेंडेंट कल्चर तो अगेन ये सारी बातें एकदम डिबेट के लिए ओपन है कि आ, कुछ लोगों का कहना है कि यही हरप्पन लोगों का था कल्चर हरप्पन वालों ने ही आगे जाके जब वो डिक्लाइन होकर आगे बढ़े तो उन्होंने ही ये आगे पास ऑन की कुछ लोग कहते कि नहीं नहीं ये वैदिक आर्यन लोग जो आए थे जिन जिन्होंने कॉपर होड लाए हैं अपनी सारी बातें लिखी थी अपने सारे श्लोक्स संस्कृत वगैरह लिखा था उस चीज के ऊपर तो उन्होंने ये लाया हुआ है कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरा अलग से ही एक नया कल्चर है ना ही ये किसी से कनेक्टेड है ये खुद का एक इंडिपेंडेंट कल्चर है सो अगेन ऑल दिस थिंग्स आर ऑलवेज ओपन टू डिस्कशन एंड डिबेट ओके हमारा काम है जितना बुक में उन्होंने दे दिया उतना हमें फिलहाल पढ़ लेना है बाकी आप आगे जाके खुद हिस्टोरियन बने आर्कियोलॉजिस्ट बने और इसके बारे में और पता लगाए नेक्स्ट हम जगह में आ चुके हैं स्टेट्स में आ चुके हैं बिहार बंगाल उड़ीसा इन जगहों पे हमें अगेन क्या क्या चीजें मिली थी तो कॉपर वाली चीजें तो हर जगह कॉमन होने वाली है इस चैप्टर के अंदर कॉपर होल्स हैव बीन फाउंड इन बिहार बंगाल उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश हाव एवर ओसीपी इज नॉट फाउंड इन दिस रीजन तो ये देखो अलग हो गया फिर से कि अब यहां पर कॉपर होल्स थे लेकिन ओसीपी वाला नहीं यानी कि ऑक्रे कलर्ड पॉटरी है यहां पर हमें नहीं मिली थी ओके क्या चालकोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस रीजन यहाँ पे चालकोलिथिक साइट्स हम हमें मिली है द एक्सकेविशन एट द साइट्स लाइक शिरान सोनपुर एक्सेट्रा यूल्डेड अर्दन पॉट्स ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर तो अब अगेन एक अलग सा ये देखिए हमें ब्लैक और रेड कलर का मिक्स हुआ हमें पॉटरी वगैरह मिलने लगा है शेप्स ऑफ दिस पॉट्स आर सिमिलर टू दो हरपन कल्चर इसके शेप्स हरपन कल्चर के वहां मिले पॉटरी से सेम रहे हैं इट सीम्स दैट द हरपन पीपल हैड गॉन एज फार एज बिहार एंड द लोकल कल्चर वेर इन्फ्लुएंस बाय देम तो अब ऐसा माना जाता है कि हरपन पीपल इतने दूर दूर तक आते थे बिहार तक आ, आ, आए हुए हैं ट्रेवल करते करते कहीं ना कहीं ट्रेड के चक्कर में जिसकी वजह से उन पर बिहार वालों पर यह असर मिला है कि उनके अंदर भी ये सेम पोट्री का स्किल स्टाइल आ चुका है इन इन बंगाल एंड ओडिशा आल्सो सम चालकोलिथिक साइट्स हैव यील्डेड पोट्री दैट शोज हरपन इन्फ्लुएंस एज फार द शेप्स एज कंसर्ट अगर हम शेप्स की बात करें खाली तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल ओडिशा तक भी इनका आ, आ, इनका जो कल्चर है हरपन का जो कल्चर है वो यहां तक पहुंचा हुआ था इन्फ्लुएंस यहां तक पहुंचा था दे इंक्लूड बोल्स एंड and 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 uh, trots of various sizes so bowls and trots trots yani ki jisme uh, janwaron ko khana vagera diya jata hai pani vagera ke liye patla lamba sa long sa narrow sa ek uh, ek equipment aap bol sakte ho uh, jiske andar janwar khana vagera khate hai ghode vagera khate hai pig ho sakte cattle ho sakte hai aapka normal sa so usme unko pani ya kha khad vagera dal ke diya jata hai use trots kaha jata hai to hame bowls and ye sari cheeze yahan pe alag alag sizes ke mile the bihar se मध्य प्रदेश अब नेक्स्ट हमारा स्टेट आ चुका है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में अलग अलग कौन से कल्चर मिले थे वो हम बात करेंगे हमने राजस्थान देख लिया गंगा वैली देख लिया हमने बिहार ओडिशा बंगाल देख लिया मध्य प्रदेश क्या क्या था कल्चर इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हिंदी में अलग सा होगा मेरे ख्याल से क्या था क्या था क्या था क्या था कल्चर इज अ साइट क्या था इज अ साइट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नोन एज छोटी काली सिंध एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर फ्रॉम उज्जैन इन मध्य प्रदेश तो वो उदयपुर था पहले तो क्लियर हो जाए उदयपुर और ये उज्जैन है बहुत कभी बार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जब एक ही चैप्टर में हम अलग अलग नाम ऐसे थोड़े सेम लेटर वाले पढ़े तो मध्य प्रदेश में उज्जैन जो जगह है आज की तारीख में वहां से पच्चीस किलोमीटर दूर छोटी काली सिंध एक रिवर बहती है जिसके आसपास हमें साइट जो मिली थी जिसका नाम है क्या था साइट्स क्या था कल्चर वॉज कॉन्टेम्प्रेरी टू हरपन सिविलाइजेशन तो ये भी कॉन्टेम्प्रेरी था यानी कि जब हरपन सिविलाइजेशन अपनी जगह पे थी तब इस जगह पे मध्य प्रदेश में छोटी काली सिंध रिवर के आसपास कौन सा कल्चर चल रहा था क्या था कल्चर चल रहा था क्या था कल्चर द पीपल ऑफ क्या था एज अ कल्चर सब्सिस्टेड ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री तो ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और एनिमल हजबेंड्री यानी कि पशु वगैरह पालते थे दे मेनली यूज हैंडमेड पॉट्स एंड माइक्रोलिथ ये लोग हैंडमेड पॉट्स यूज करते थे और माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे स्टोन के टूल्स यूज करते थे आर्टिफेक्ट्स लाइक कॉपर एक्सेस बैंगल्स नेकलेसेस मेड ऑफ बीज ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन एंड स्मॉल डिस्क बीज ऑफ स्टेटाइट वे फाउंड इन क्या था हाउसेज पीपल ऑफ क्या था कल्चर एंड हरपन कल्चर सीम टू हैव बिन इन कॉन्टैक्ट मच बिफोर द राइज ऑफ हरपन सिटीज सो अब इनका कहना है कि पहले तो हरपन सिटी एकदम डेवलप होने से पहले ही जो हरपन कल्चर था 
वो लोग और क्या था कल्चर के लोग आपस में उनका इंटरेक्शन माना जाता है कांटेक्ट माना जाता है यहाँ पे हमें कॉपर एक्सेस मिले हैं बैंगल्स मिले हैं नेकलेसेस मिले हैं सेमी प्रेशियस स्टोन के बनाए हुए नेकलेस बने हुए हैं स्टेटाइट नाम का जो एक मिनरल है जो कैल्साइट एंड अलग मिनरल से बनता है वो हमें मिला हुआ है तो ये सारे प्रूफ है कि यू नो ये लोग का भी आपस में रिलेशन रहा है आफ्टर द क्या था कल्चर पीपल ऑफ द आहार कल्चर अराइव्ड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम राजस्थान तो हमने जो ऊपर देखा था आहार और बनास कल्चर तो आहार कल्चर वाले मध्य प्रदेश में आते हैं ट्रैवल करते करते आ जाते हैं ऐसा यहाँ पे स्टोरी बता रहे दैट आफ्टर द क्या था कल्चर पीपल ऑफ आहार कल्चर अराइव इन मध्य प्रदेश फ्रॉम राजस्थान इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट बोथ द कल्चर को एग्जिस्टेड इन मध्य प्रदेश फॉर अ शॉर्ट टाइम रिमेन्स ऑफ मालवा कल्चर आर फाउंड इन मध्य प्रदेश इन द टाइम्स आफ्टर आहार कल्चर तो अब आपको एक मध्य प्रदेश बहुत ही एक आप समझ सकते हो सिंस इट इज इन मध्य बीच में है मध्य प्रदेश बहुत ही यूनिक प्लेस है बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सकेवेशन साइट्स है बहुत प्यारे म्यूजियम्स है रिसेंटली मैं मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में बहुत प्यारे म्यूजियम्स वगैरह देख के आया हूँ एंड uh, मैंने जो आपने लास्ट ईयर टेंथ में जो भीम बेट का वगैरह जो जगह आपने बुक में देखी थी वो सारी जगह मैं साइट्स में जाके आया हूँ उसके फोटोज में नेक्स्ट वीडियो में थोड़े वीडियोज में शेयर करने वाला हूँ लेकिन uh, वहां पे वो एक बहुत ही प्यारा आर्कियोलॉजिकल प्लेस है मध्य प्रदेश बहुत ही प्यारा हमारा हिस्ट्री वहां पे छुपा हुआ है तो यहां पे आपको समझना है कि सीक्वेंस क्या चल रहा है क्या था कल्चर हरप्पन सिविलाइजेशन हरप्पन कल्चर साथ में एग्जिस्ट कर रहा था मध्य प्रदेश में क्या था कल्चर था ओके अब यहां पर क्या था के बाद आ जाते हैं आहार कल्चर वाले यहाँ पे धीरे धीरे आने लगते हैं जो राजस्थान से ट्रैवल होते होते यहां पहुंच चुका है अभी ठीक है और इसका मतलब ये भी नहीं कि राजस्थान में पूरी तरह से हट गया है ये भी आपको लॉजिक समझना है ठीक है आहार कल्चर वाले यहाँ पे धीरे धीरे सेटल होने लग गए मध्य प्रदेश में ओके एंड अब ये साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनके बाद नेक्स्ट बाद में मालवा कल्चर नेक्स्ट जो आएगा मालवा कल्चर वो भी मध्य प्रदेश में सेटल हुआ है सो so, ये आपको टाइम फ्रेम का एक सीक्वेंस टाइमलाइन समझना है कि क्या था कल्चर एंड उसके बाद फिर वहां पे आहार कल्चर वाले मध्य प्रदेश में आ गए एंड फिर उसके बाद जो कल्चर आएगा दैट इज मालवा कल्चर सो नेक्स्ट हमारा है मालवा कल्चर द नेम मालवा ऑब्वियसली टेल्स अस दैट दिस कल्चर ओरिजिनेटेड एंड स्प्रेड फर्स्ट इन द मालवा रीजन तो मालवा रीजन ही था अगर आपने शिवाजी वाली हिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत आपको पता होगी तो मालवा तो रीजन का ही नाम था राजस्थ मध्य प्रदेश साइड राजस्थान साइड पे राइट right? मालवा रीजन पूरा वो चेन आता है मध्य प्रदेश में सो so, Uh, उसी से इसका नाम पहले तो इन्होंने दे दिया आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने द मालवा कल्चर लेट्स रीड अबाउट दैट द नेम मालवा ऑब्वियसली टेल्स अस दैट दिस कल्चर ओरिजिनेटेड एंड स्प्रेड फर्स्ट इन द मालवा रीजन मालवा कल्चर एक्जिस्टेड इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 1800 टू 1200 बिफोर कॉमन एरा तो जरा टाइमलाइन देखिए हम लोग कैसे फोर से थ्री थाउजेंड अब हम अठारह सो बिफोर कॉमन एरा के रेंज में आ चुके हैं नवदा तोली सिचुएटेड ऑन द रिवर नर्मदा नवदा तोली अब ये वर्ड यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग अगेन हिंदी वर्ड और ये अलग सा वर्ड है ना, नाव नाव अगर इसका मैंने इंटरनेट पे देखा था नावड़ा तोड़ी भी वर्ड था नावड़ा तोड़ी जिसको शायद से यू नो घिस घिस के नावड़ा तोली कर दिया है आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे ये बना है वर्ड तो नावड़ा तोली जो एक जगह है एक जगह है कहां पर रिवर नर्मदा के आसपास ये जगह है ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ महेश्वर इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ मालवा कल्चर तो नर्मदा रिवर के पास एक जगह है नावड़ा तोली नवदा तोली ये जो जगह है वहां पर हमें ये मालवा कल्चर के बहुत सारे हमें एविडेंसेस मिले हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मालवा कल्चर के लिए द अदर इंपॉर्टेंट साइट्स अदर इंपॉर्टेंट साइट्स आर ईरान 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 क्या पढ़ेंगे इसे ई आर ए एन जो सागर डिस्ट्रिक्ट सागर डिस्ट्रिक्ट अगेन मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है सागर डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारे यहाँ पे थाने डिस्ट्रिक्ट होता है वैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है सागर डिस्ट्रिक्ट एंड द नगदा जो कि उज्जैन उज्जैन तो हमने ऑलरेडी देखा मध्य प्रदेश में तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में नगदा एंड सागर डिस्ट्रिक्ट में ईरान एरान या जो भी आप इसे पढ़ना चाहे ये जो साइट्स है ये जो जगह है यहाँ पर मालवा कल्चर के एविडेंसेस हमें मिले हैं दे वे सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव वॉल्स ये कल्चर भी पूरा प्रोटेक्टेड वॉल से सराउंडेड था नेक्स्ट स्टेट आ गया हमारा गुजरात गुजरात में अब हम अगेन पूरा वापस से अलग अलग देखेंगे गुजरात में फेजेस डिवाइड कर दिए एज यू कैन सी चालकोलिथिक सेटलमेंट इन गुजरात को इन साइड विद फेजेस ऑफ हरपन कल्चर तो हरपन कल्चर के साथ साथ कौन से कौन से फेजेस के साथ यहाँ पर गुजरात में वो कल्चर साइमल्टेनियसली चल रहा था यानी हरप्पा में वो चल रहा था गुजरात में ये चल रहा था ये यहाँ पे वो बता रहे हैं 
तो हरप्पन अर्ली हरप्पन फेज भी हमने देखे यहाँ पे एविडेंस है मेच्योर हरप्पन फेज भी था और पोस्ट हरप्पन फेज भी था ये तीनों अलग अलग फेजेस हमारे यहाँ पे गुजरात में चालकोलिथिक सेटलमेंट जो था हरप्पन के साथ 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 कंपीट कर रहा था देर आर एम्पल सोर्सेस ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन इन गुजरात मेकिंग बीज ऑफ दीज स्टोन वॉज अ बिग इंडस्ट्री फॉर हरपन टाइम्स द न्यूलिथिक सेटलमेंट इन गुजरात प्लेड अ मेजर रोल इन प्रोक्योरिंग दिस स्टोन पीपल डिसाइडिंग द न्यूलिथिक सेटलमेंट ऑफ द गुजरात बाय मेनली पेस्ट्रल दैट इज पीपल प्राइमरी ऑक्यूपेशन वॉज एनिमल हजबेंड्री प्रोबेबली सम ऑफ द पेस्ट्रल पीपल वेर सेमी नोमैडिक तो ये तो हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा था अगर आपको याद होगा गुजरात के यहाँ पे बहुत सारी साइट्स थी ढोलावीरा वगैरह तो ये इनकी हरप्पन वालों की साइट्स थी टू कलेक्ट द स्टोन्स प्रीशियस स्टोन्स बीड्स बनाने के लिए ये लोग स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करते थे तो ये जो न्योलिथिक सेटलमेंट जो थी हरप्पा की गुजरात के अंदर वो इनका लिंक है यहाँ पे और यहाँ पर वो पेस्टोरियल लाइफ जीते थे यानी कि एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड करते थे पेस्टोरियल आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है बॉट इज पेस्टोरिज्म सो ये इनकी ऑक्यूपेशन थी एनिमल हस्बेंड्री वगैरह और सेमी नोमेडिक लाइफ होती है यानी थोड़े समय के लिए कहीं पे रहते और फिर थोड़ा सा ट्रैवल करके कहीं और चले जाते जब आस की घास वगैरह खत्म हो जाती है एनिमल्स के लिए खाने के लिए अब जगह नहीं है तो वो आगे बढ़ जाते देर आर रीजनल वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैलकोलिथिक कल्चर ऑफ गुजरात द चैलकोलिथिक पॉट्री ऑफ कच्छ Saurashtra and northern Gujarat are distinct from each other. The Chalukyathic villages in Kutch, Saurashtra were abandoned by 1900 before Common Era. So, now here is regional variation. That means Gujarat in this culture, in this culture, as you go to different places, you will get some little changes. So, you will get regional variation. You will get variation. Like here, Saurashtra and Kutch, here you will get the pottery. It is different. And North Gujarat, you will get the pottery. It is different. Uh, फिर उन्होंने कहा कि जो कच्छ और सौराष्ट्र वाला जो ये जगह के नाम है बाय द वे कच्छ और सौराष्ट्र सौराष्ट्र मेल आपने सुना भी होगा कच्छ और सौराष्ट्र का जो विलेजेस uh, है वो 1900 तक पूरी की पूरी तरह से छोड़ दिए गए एबेंडन यानी पूरी तरह से उसे छोड़ दिया गया था ऐसा हमें एविडेंस uh, मिला है इन द पोस्ट हरपन पीरियड देर वेर टू चैलकोलिथिक कल्चर इन गुजरात और अब हम पोस्ट हरपन पीरियड में आ चुके हैं यानी हरपन सिविलाइजेशन उस तरफ पे पूरी तरह से नष्ट हो चुका है डिक्लाइन हो चुका है पोस्ट हरपन पीरियड में गुजरात में उस वक्त फिर सिर्फ दो कल्चर चल रहे थे चैलकोलिथिक कल्चर चल रहे थे द कल्चर इन साउथ गुजरात वॉज नोन एज द प्रभास कल्चर एंड वन इन द नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात वॉज नोन एज द रंगपुर कल्चर तो दो कल्चर अब उस वक्त चल रहे थे पोस्ट हरप्पन पीरियड में गुजरात में कौन से दो कल्चर थे चैलकोलिथिक कल्चर्स के नाम क्या थे प्रभास जो कि साउथ गुजरात में पड़ता है और नॉर्थ ईस्ट साइड पे रंग रंगपुर रंग रंगपुर कहेंगे रंगपुर कल्चर द पॉटरी ऑफ दिस चैलकोलिथिक कल्चर वॉज अकीन टू लेट हरप्पन पॉटरी विथ रिगार्ड टू द कलर शेप्स एंड डिजाइन दीज कल्चर एग्जिस्टेड टिल एटीन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड बिफोर कॉपन इरा तो ये अब अगेन लेट हरप्पन पॉटरी के साथ इनका डिजाइन शेप कलर वगैरह सेम तरह का था एंड ये अठारह सो से बारह सो तक में ये कल्चर उस जमाने में था छे सो साल का साल बहुत बड़ा होता है छे सो साल इफ यू इफ यू आर थिंकिंग अठारह सो बारह सो बहुत छोटा टाइम है छे सो साल बहुत ज्यादा टाइम होता है ओके सो उस जमाने में उस टाइम फ्रेम में ये वहां पर दो अलग अलग कल्चर थे सो दैट इज द एंड ऑफ गुजरात ऑल्सो नाम हम महाराष्ट्र के अंदर एंटर कर रहे हैं चालकोलिथिक महाराष्ट्र और फिर उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर में चालकोलिथिक महाराष्ट्र द एविडेंस फॉर द लेट हरप्पन इन महाराष्ट्र इज फाउंड एट दायमाबाद दायमाबाद एक जगह है अगेन द चालकोलिथिक कल्चर बिफोर द अराइवल ऑफ द लेट हरप्पन एट दायमाबाद इज नोन एज सवालडा कल्चर द कल्चर इन द सक्सेडिंग पीरियड ऑफ लेट हरप्पन वेर रिस्पेक्टिवली नोन एज बालवा एंड जॉरवा कल्चर सो अब अगेन देखिए नेम है अलग अलग नाम है और वो जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है नाम चेंज हो रहा है आपको ये समझना है आप एक अगेन एक पेज पे आप नाम लिख के एरो एरो हेड बना के नाम क्या बन गया उस चीज का वो आप लिख सकते हो जैसे मध्य प्रदेश में क्या था कल्चर के बाद नेक्स्ट आहार वाले उधर आए आहार कल्चर के बाद मालवा कल्चर वहां पर आ गया तो ये आप एक आ, आ, ये आप एक टाइम फ्रेम बना सकते हो ओके सो so, वैसे ही यहाँ पे महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं कि दायमाबाद करके जो जगह है वहां पर आ, आ, वो कल्चर वहां पर लेट हरप्पन के आने के पहले वहां के कल्चर को हम नाम देते हैं सवालदा कल्चर सवालदा कल्चर लेट मी लेट मी अंडरलाइन दिस सवालदा कल्चर लेट हरप्पन के आने के पहले वो दायमाबाद के कल्चर का नाम क्या था सवालदा कल्चर द कल्चर इन दिस सक्सेडिंग पीरियड अब लेट हरप्पन के बाद 
अब लेट हरपन आ चुके हैं उसके बाद जो कल्चर्स का नाम था वो कल्चर्स का नाम क्या था मालवा एंड जॉर्व 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 कल्चर्स मालवा एंड जॉर्वा कल्चर्स ओके जॉर्व इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे ख्याल से जॉर्व आई डोंट नो क्या होगा एग्जैक्टली जॉर्व जॉर्व कल्चर ओके सो लेट्स रीड अबाउट दैट सवालदा कल्चर सबसे पहले सवालदा कल्चर पढ़ेंगे हम लोग सवालदा इज इन धूले डिस्ट्रिक्ट तो आज का जो धूले डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र में वहां पर हमें इसके एविडेंस मिलते हैं सवालदा इज इन धूले डिस्ट्रिक्ट इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तापी अब यहां पर कौन सी रिवर है तापी जैसे ऊपर हमने अलग अलग रिवर्स देखी थी बनास रिवर देखी थी नर्मदा देखी वैसे यहां पर कौन सी है तो तापी रिवर है सवालदा कल्चर इज डेटेड टू 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 एटीन बिफोर कॉमन रिटा सवालदा कल्चर को हम कब ट्रेस uh, बैक करते हैं टाइम पीरियड में तो 2000 से 1800 का टाइम पीरियड था उस जमाने में 200 साल के पीरियड में हम सवालदा कल्चर हम वहां पर उसे डेट लाइन देते हैं दिस कल्चर सीम टू हैव अराइजन बाय द कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन द मेसोलिथिक पीपल इन नॉर्थन महाराष्ट्र एंड द हरपन पीपल इन सौराष्ट्र तो अब ये सवालदा कल्चर कैसे बना नया कल्चर कैसे फॉर्म हुआ तो जो पहले से महाराष्ट्र के अंदर मेसोलिथिक पीपल थे मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज पीपल की बात चल रही है मेसोलिथिक पीपल जो थे महाराष्ट्र में नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ क्योंकि धुले डिस्ट्रिक्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र पड़ता है थोड़ा सा तो उस वहां पर जो मेसोलिथिक पीरियड पीपल थे वहां पे गुजरात के सौराष्ट्र के वहां से आए हरप्पन पीपल के बीच में जब कॉन्टैक्ट uh, बढ़े तो एक नया एक कल्चर फॉर्म हुआ धीरे धीरे जिसे हम सवालदा कल्चर नाम देते हैं पीपल ऑफ सवालदा कल्चर एट डायमाबाद यूज्ड व्हील मेड पॉटरी इनको भी व्हील मेड पॉटरी का नॉलेज था द डिजाइन ऑन द अर्थन पॉट्स इंक्लूडेड एरो हापून फिगर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स ये भी एरो बनाते थे वेरियस एनिमल हेड्स बनाते थे वगैरह वगैरह पीपल ऑफ दिस कल्चर ऑल्सो यूज कॉपर ऑब्जेक्ट बीज ऑफ सिलेशियस स्टोन एरो मेड ऑफ बोन्स मोर्टार पेस्टल स्टोन एक्सट्रा द विलेज एट डायमाबाद वॉज प्रोटेक्टेड बाई सराउंडिंग वॉल दे बिल्ड मर्ड हाउसेज एंड दे मेड द फ्लोर्स बाय रैमिंग मर्ड एंड एल्यूविलियम टूगेदर तो अगेन पूरा उन्हें डिटेल दे दिया है घर उनके कैसे बनते थे घर के फ्लोर से लेके पूरा मर्ड हाउसेज बनते थे अब ये फर्क हो गया ना वहां पे वो लोग ब्रिक्स यूज करते थे याद है बर्न ब्रिक्स बेक्ड ब्रिक्स यूज करते थे यहाँ पे लोग मड मिट्टी का पूरा घर बनाते थे है ना तो ये फर्क आ गया थोड़ा सा है ना तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन एक कॉमन चीज है सब लोग कॉपर यूज करना जान चुके थे सब लोग एरो बनाना जान चुके थे सब लोग पॉटरी जान चुके थे सब लोग व्हील मेड पॉटरी का यू नो यूज करना जान चुके थे ओके सो ये सारा और यहाँ पे लोग मड के साथ साथ एल्यूवियम जो मिलता था हमें एल्यूवियम सॉइल जो होती है हमारी वो उसको मिक्स करके वो लोग पूरा फ्लोर वगैरह अच्छे से बनाते थे देर वॉज अ कल्चर कॉन्टैक्ट बिटवीन द सवाल दीपल एंड हरपन इन सौराष्ट्र इट्स एविडेंस है साइट ऑफ काहोट इन धूले डिस्ट्रिक्ट तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे सर आप बोल सकते हो कि हरप्पन सौराष्ट्र के हरप्पन इनको आके मिले थे तो हमें बेटा एविडेंस मिली है काउट ये पता नहीं क्या अगेन नाम है इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए बड़ा अजीब सा काहोट काउट धूले डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है साइट है जिसके यहां पे हमें एविडेंस मिले हैं जो हमें प्रूफ कर सकते हैं कि ये तो हरप्पन जो सौराष्ट्र वाले हरप्पन थे वहां से आई हुई चीज है ऐसा कुछ ओके द आर्टिफेक्ट मेड ऑफ चैंक शेल्स फाउंड एट काउट कन्फर्म दैट द सवाल दीपल एंड हरप्पन इन सौराष्ट्र हैड ट्रेड रिलेशन तो हमें क्या मिले हैं चैंक शेल्स मिले हैं हमें जो चैंक शेल्स मिले हैं वो प्रूफ है इस बात के कि ये तो सौराष्ट्र वालों के पास हुआ करते थे वो यहां अगर पहुंच चुके इतना दूर महाराष्ट्र में धूले डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा हुआ है तो इसका मतलब इनके बीच में जरूर कोई रिलेशन रहा होगा ऐसा इसका मीनिंग नेक्स्ट हमारा हमने जो पढ़ा था कि सवालदा के बाद वहां पर नेक्स्ट पोस्ट हरपन कौन सा कल्चर आया थे मालवा एंड जोरवा कल्चर जैसे हम कहते हैं यही हमारे फर्स्ट फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र कहे जाते हैं Let's read. The people of Malwa culture reached Maharashtra around. So Malwa culture, कहाँ से start कहाँ से originally हुआ था मध्य प्रदेश के यहाँ से. If you know already, right? हमने ऊपर अभी देखा, right? So Maharashtra में enter होना चालू हो गए थे 1600 before Common Era. Permanent villages of farmers were first established in Maharashtra by the Malwa people. अब Malwa people ही पहले वो लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर पहले पहले settlement पूरी तरह से विलेज बना के सेटल होना चालू किया क्योंकि अब तक वो लोग थोड़े से सेमी सेमी पेस्टोरल वाले सेमी नॉर्मेडिक वाले चल रहे थे हर जगह पे तो मालवा कल्चर वाले पहले लोग माने जाते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर विलेज सेटल करने वाले लोग थे 1600 हंड्रेड 
before common era ke aspas they were the first farmers of maharashtra after arriving in maharashtra they came into contact with the neolithic people in karnataka to ab dekhi maharashtra hum dheere dheere kahan se north se aate 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 pura maharashtra madhya pradesh se aate aate karnataka ki taraf ab yahan log hai unse contact ho raha hai hamara to yahan ke ab neolithic people se unka contact ho raha hai theek hai na it resulted into few changes in the pot making technology of malwa people as far as shapes of the pots and designs are concerned to agar hum design shape ki baat kare pot ke to usme thoda sa change aa gaya change kaise aaya to yahan ke malwa jo maharashtra mein aa chuke the wo logo ka contact aaya karnatak ke neolithic people se jiske wajah se ye changes aaya hai aisa hamara manna hai These was the beginning of the new culture known as Jorva culture. तो इसी को ये जो change आ गया ना कर्नाटक का Neolithic people and uh, Malwa people जो महाराष्ट्र में enter कर चुके धूले में आ चुके धूले side आ चुके महाराष्ट्र में आ चुके इनके बीच में contact होके जो एक नया culture form हो रहा है जिसमें थोड़ा थोड़ा changes आते जा रहा है इस नए culture का नाम है जॉर जॉर्व जॉर्व कल्चर ट्रेसिस ऑफ जॉर्व कल्चर वेर फर्स्ट फाउंड एट जॉर्व इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तो अगेन अहमदनगर एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे महाराष्ट्र में वहां पे जॉर्फ करके जगह है उससे इस पूरे कल्चर का नाम दिया गया है द चालगोलिथिक कल्चर इन महाराष्ट्र हैड स्प्रेड इन तापी गोदावरी भीमा बेसिन दायमाबाद प्रकाशे नियर डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट नांदुरबार एंड इनाम गांव वेर द लार्ज विलेजेस एंड द मेन सेंटर्स इन द रिस्पेक्टिव रिवर बेसिन तो अलग अलग रिवर बेसिन के यहाँ पे एक 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 यहाँ पे मेन सेंटर्स है तापी रिवर है गोदावरी भीमा रिवर है अलग अलग जहां पे दायमाबाद एक हो गई प्रकाशे करके एक जगह है जो कि आज की तारीख में नांदुरबार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इनाम गांव एक जगह है ये सारे मेन सेंटर बन चुके थे इनके ट्रेड वगैरह के लिए अदर स्मॉल सेटलमेंट एंड फार्म शेड्स वेर लिंक टू द लार्ज सेंटर इन दिनिटी अब और ये सारे बड़े सेंटर है जब हम सेंटर मेन सेंटर कहते हैं तो बहुत बड़ा है और उससे कांटेक्ट में आसपास और छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे छोटे छोटे विलेजेस जैसा था दो तीन दो तीन घर थे आसपास जो इनसे कांटेक्ट में रहते थे फॉर एग्जांपल निवासी निवासी नासिक वेर द लार्ज सेंटर्स सोनगांव एंड चंदोली इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट पिंपल पिंपलदार इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट वेर स्मॉलर सेटलमेंट्स वाल्की नियर इनाम गांव वॉज फार्म स्टेड पिंपलदार इन द बगलान घाट वॉज सिचुएटेड एट वेंटेज पॉइंट बिटवीन तापी एंड गोदावरी बेसिन हेंस इट हेल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द ट्रेड दो इट वॉज स्मॉलर इन एक्सटेंड वाल्की वॉज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गोड एंड मुला इट वॉज अ वेरी स्मॉल साइट इट वॉज अ फार्म स्टेड तो अब बहुत सारा इन्होंने नाम बहुत सारे हमने नाम पढ़ लिए इसके अंदर अलग अलग जगहों के नाम उनके सेंटर्स के नाम और मेन सेंटर्स के आसपास जो छोटे सेंटर्स है जिनसे इनका कॉन्टैक्ट है और पूरा एक एक ट्रेड सेंटर पूरा चल रहा है ओवरऑल उसकी बात यहाँ पे चल रही है तो नासिक लार्ज सेंटर था तो नासिक से जुड़े हुए यहाँ पे फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंदोली सोनगांव करके सेंटर था पिंपलदार जो था नासिक के यहाँ पे वो स्मॉल स्मॉलर सेटलमेंट था थोड़ा सा छोटा था एक जगह थी वालकी करके जो इनाम गांव के पास पड़ती थी इनाम गांव एक बड़ा सेंटर था ऊपर हमने ऑलरेडी देखा तो उसके यहाँ पे वालकी करके एक साइड था फिर एक लोकेशन था तापी और गोदावरी बेसिन के बीच में एक जगह थी जिसे हमने बागलन घाट बागलन या बागलन या बगलन घाट कहा है ये एक वेंटेज पॉइंट था वेंटेज पॉइंट वो जगह होती जहां से आप नजर रख सकते हो इस तरफ भी उस तरफ भी या यू नो ओवरऑल नजर रख सकते हो ऊपर हाइट में ऊपर होगा थोड़ा सा तो घाट है तो उससे ही आप समझ सकते हो थोड़ा सा ऊपर होगा तो ये बहुत अच्छे लोकेशन है नजर रखने के लिए यहां से कौन आ रहा है वहां से कौन जा रहा है ट्रेड वाले कोई आ रहा है जा रहा है दूर से कोई हमला कर रहा है ये सारा नजर रखने के लिए अच्छा खासा एक बहुत अच्छा पॉइंट था वेंटेज पॉइंट उसे कहते हैं बहुत अच्छी जगह थी वो हालांकि छोटी जगह थी लेकिन बहुत अच्छी जगह थी वो इंपॉर्टेंट जगह थी वो तो ये घोड और मुला रिवर के यहां पर भी पड़ता था और बहुत ही स्मॉल साइड थी ये ऐसा इन्होंने बताया है इनाम गांव जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में शिरूर तालुका के इधर पड़ता है वो सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन यहां पर बहुत सारे एक्सकेवेशन हमने किए हुए इनाम गांव में हमने बहुत सारे एक्सटेंसिव यानी बहुत सारे हमने एक्सकेवेशन किए हुए हैं देर फोर इन डेप्थ कल्चर इन्फॉर्मेशन ऑफ द साइट इज अवेलेबल इसलिए इनाम गांव की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है द कल्चर क्रोनोलॉजी एट इनाम गांव इनाम गांव में कल्चरल क्रोनोलॉजी क्या क्या है तो मालवा कल्चर का वहां पे ट्रेसेस मिलता है जो 1600 से 1400 के बीच का हमें पूरा मिला है फिर अर्ली जोरवा कल्चर जो 1400 से हजार के बीच में हमने डेट किया है और बाद में हमने लेट जोरवा कल्चर नाम दे दिया है जो हजार से 700 बिफोर कॉमन इरा में टाइमलाइन में हमने प्लेस किया हुआ 
है ओके हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन क्या होता है यानी कि आप एक्सकेवेशन यानी खुदाई करना पीछे तो जो वो जगह है इनाम का वो बहुत वास्ट है तो उसको उन्होंने वास्ट एकदम दूर दूर तक एक्सकेवेट किया हुआ है वर्टिकली ऑरिजोनटली एक्सकेवेशन किया हुआ है तो so, ये टाइमलाइन अच्छे से आप लिख लीजिएगा कौन सी कौन सी इनाम गांव की क्रोनोलॉजी है ये आपको मैस्ट्रो कलम वगैरह में आ सकता है अर्ली जॉर्वे अब इसके बारे में हम डिटेल में शायद से हम पढ़ेंगे अर्ली जॉर्वे वॉज द फ्लोरिशिंग फेज ऑफ जॉर्वे कल्चर दैट सक्सीडेड द मालवा कल्चर तो मालवा कल्चर के बाद जो नेक्स्ट आया था मालवा कल्चर तक आ गए थे मालवा वाले पीपल कर्नाटक के न्यूलिथिक से मिलकर न्यू कल्चर बना जॉर्वा तो जॉर्वा का अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग अर्ली जॉर्वा कल्चर जो था बहुत ही फ्लोरिशिंग फेज था लेट जॉर्वा इज द फेज वेन द जॉर्वा कल्चर डिक्लाइन और लेट जॉर्वा वो है जब वो धीरे धीरे ये कल्चर भी, भी अब जा रहा था नेक्स्ट दूसरा कल्चर आएगा अभी द एक्सकेवेशन एट इनाम गांव हैज अनफोल्डेड द मटेरियल कल्चरल एंड डे टू डे लाइफ ऑफ द जॉर्वा पीपल इन द ग्रेट डिटेल्स तो हमें एक्सकेवेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है इनाम गांव के यहाँ से ड्यूरिंग द मालवा फेज पीपल एट इनाम गांव लिव इन स्पेशियस रेक्टेंगुलर हाउसेज तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि मालवा फेज जब चल रहा था लोग बड़े आलिशान बड़े ऐसे स्पेशियस जगह में मिलते थे रहते थे रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे द हाउस वॉल्स वेयर वॉटल एंड डॉब टाइप तो ये हम पहले भी देख चुके वॉटल एंड डॉप टाइप क्या होता है ओके हाउसेस वे पार्टीशन इनटू टू रूम्स बाय हाफ वॉल तो दो पार्टीशन किए जाते थे बीच में आधी वॉल बनाकर द एविडेंस ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटीज इन द हाउस केम इन द केम इन द फॉर्म ऑफ राउंड प्लेटफॉर्म मेड फॉर स्टोरेज बिन फोर फ्लैट स्टोन यूज फॉर रेस्टिंग फोर लेग्स स्टोर जार अंडरग्राउंड सिलोस प्लास्टर्ड विथ लाइम पीपल समाइम स्टेड इन पिट ड्वेलिंग दो इट्स यूज वॉज रेयर तो ये अलग अलग उनको एविडेंसेस मिले हैं कि स्टोरेज के लिए उन्होंने ऐसे चार पैर चार पाव वाले रखने वाली स्टोरेज जार का जगह देखा हुआ है अंडरग्राउंड उन्होंने प्लास्टरिंग करके लाइम स्टोन के यूज से लाइम से यूज करके उन्होंने प्लास्टर करके जगह बनाई है स्टोरेज की ये सारी चीजें हमें मिली है मालवा पॉटरी इज मोस्टली ऑफ बफ बफ येलोइश कलर की है डिजाइन ऑन दिस पॉट्स आर पेंटेड एंड ब्राउन जिसके ऊपर ब्राउन पेंट से डिजाइन की जाती है जॉर्वे पॉट्स आर वेल बेक्ड बहुत अच्छी तरह से बेक किया जाता है गिविंग ए मेटेलिक साउंड उसमें मेटेलिक हम उसको ऐसे क्लिक करेंगे तो मेटेलिक साउंड आता है अच्छा खासा उसमें बहुत अच्छी तरह से बेक किया जाता है दे आर रेड इन कलर विद डिजाइन पेंटेड इन ब्लैक तो रेड का पॉट होता है उसके ऊपर ब्लैक डिजाइन की जाती है जॉर्वे पॉटरी इंक्लूड शेप्स लाइक स्पाउटेड पॉट्स कार्नेटेड बोल्स ट्रॉट्स कार्नेशन इन द सेंट्रल रिज ऑन द पॉट लोटा ग्लोब ग्लोब्यूलर जार्स एक्सेट्रा तो ये अलग अलग उनके शेप्स है कि ग्लोब जैसा ग्लोब यानी पूरा राउंड जैसा जार फिर जिसका पॉट हेड लंबा हो फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस लेट मी मेक यू जैसे ये ये बड़ा है और फिर ऐसा ऐसा शेप ऑफ पॉट फिर पूरा राउंड शेप ऑफ पॉट है ना ग्लोब जैसा तो ये अलग अलग शेप्स की वो बात कर रहे हैं कि इस तरह से अलग अलग तरह का बोल्स एंड ये सारी चीजें ये बनाते थे ओके द लेट जॉर्वे पीपल मेड पॉट्स ऑफ द सेम शेप वो लोग भी सेम शेप बनाते थे बट विदाउट एनी डेकोरेशन ये लोग डेकोरेशन नहीं करते थे लेट जॉर्वे वाले डिक्लाइन हो रहा था इसका मतलब पॉटर्स क्लीन वेयर फाउंड इन बोथ मालवा एंड अर्ली जॉर्वे पीपल तो पॉटर्स क्लीन यानी जहां पे बनता है भट्टी वो मिली थी मालवा के यहाँ पे भी मिली थी और जॉर्वा पीरियड के यहाँ पे भी मिली थी दे वेर राउंड दे वेर राउंड इन शेप द क्लीन ऑफ अर्ली जॉर्वे पीपल वॉज लार्जर एंड ऑफ ग्रेटर कैपेसिटी तो अर्ली जॉर्वे पीरियड वाले बहुत बड़े लेवल पे करते थे जबकि लेट वाले का ज्यादा इतना नहीं था इसलिए वो कम छोटे छोटे मिले थे हमें दे बेक द पॉट्स बट बाय डायरेक्टली अरेंजिंग देम ऑन अ ग्राउंड ये डायरेक्ट ग्राउंड पे अरेंज करके बनाते थे इनाम गांव वॉज द सेंटर ऑफ पॉटरी प्रोडक्शन तो इससे हमें ये भी पता पड़ता इनाम गांव सेंटर था पॉटरी प्रोडक्शन का विथ सप्लाइड पॉटरी टू सराउंडिंग विलेजेस जो आसपास पॉट्स को सप्लाई करते थे तो उस जमाने में वेसल यानी यही होता था इसलिए बहुत पॉटरी का बहुत बड़ा बिजनेस था कि हर चीज के लिए पानी जमा करना है पॉट चाहिए खाना बनाना है पॉट चाहिए खाना स्टोर करना है पॉट चाहिए कुछ भी चाहिए पीना है तो पॉट जैसा आपको स्ट्रक्चर चाहिए हर चीज पॉट ही होती थी इसीलिए पॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाउस क्वाड्रेंगुलर इन शेप स्पेशियस हैविंग मल्टीपल रूम्स और जस्ट अराउंड शेप पिट ड्वेलिंग इन द इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली स्टेइंग इन इट द नंबर ऑफ राउंड पिट ड्वेलिंग आर नेग्लेजेबल हाव एवर द नंबर ऑफ क्वाड्रेंगल स्पेशियस हाउसेज डिमिनिस्ड इन द लेट जॉर्वे पीरियड एंड द नंबर ऑफ राउंड हट्स इंक्रीज कंसिडरेबली तो अब 
स्पेशियस होना मल्टीपल रूम होना कितना आपके पास पिट डवेलिंग है बीच में राउंड इंडिकेट करता है कि आप कौन से इकोनॉमिकल स्टेटस में बिलोंग करते थे उस जमाने में धीरे धीरे ये कम होने लग गया डिमिनिश होने लग गया लेट जॉर्वे कल्चर तक ये सारा डिमिनिश होने लग गया और हमें हट राउंड हट्स मिलने लग गए यानी वो कल्चर में धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो गया घर अब रेक्टेंगुलर शेप्स बड़े बड़े नहीं बनते थे These round huts were different than the round pit dwellings. तो ये अलग थे थोड़े से These were erected by tying a number of sticks at the upper end and then pegging the lower ends on the ground by fanning them out. तो ये राउंड हट्स कैसे बनते थे तो ये नॉर्मल राउंड हट्स नहीं थे वो लकड़ी को अगर हम ऐसे 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 रख देते हैं जब राउंड सर्कुलर शेप में और इधर ऊपर बांधा हुआ और इसको हमने नीचे फैला के इसको हमने टेंट जैसा कवर कर दिया तो ये कुछ ऐसा बनता था ऐसा ऐसे इसको राउंड हट्स इन्होंने कहा गया है ओके okay, ये थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश की है समथिंग लाइक दिस दीज वेदर इरेक्टेड बाई टाइंग नंबर ऑफ स्टिक्स एट द अपर एंड एक तरफ बांध दिया अपर एंड पे और नीचे का लोअर एंड फैला दिया फैनिंग आउट सच हट्स आर यूजली इरेक्टेड बाई नोमेडिक पीपल और ये ओरिजिनल रियल में ऐसे कौन ऐसे घर कौन बनाता था नोमेडिक पीपल बनाते थे वैसा तो थोड़ा सा हम रिवर्स हो रहे घर बनाने के सिचुएशन में द क्लाइमेट इन द लेट जॉर्वे पीरियड इंक्रीजिंग बिकेम एरिड ड्राई हो गया था बहुत ही ज्यादा द राउंड हट्स इज द एविडेंस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज दैट फोर्स द जॉर्वे पीपल टू टेक अप द नोमेडिक लाइफ तो अब आप सोच रहे होंगे हम रिवर्स पीछे क्यों जा रहे हैं फिर से हमने और बेटर घर करना था उसके बाद से तो ऐसा लेकिन क्यों नहीं हो रहा है तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा ये हमारा मानना है कि क्लाइमेट चेंज हो गया होगा जिससे उनको कंपलसरी ऐसे घर बनाना पड़ रहा होगा ये हमारा लाइक वो एक तरह का अजम्पन है ओके नोमेडिक लाइफ में फिर से उनको फोर्स करने वाला क्लाइमेटिक कंडीशन ही होगा ऐसा द अर्ली जॉर्वे पीपल एट इनाम गांव डग अनाल फॉर स्टोरिंग Flood water of the river. It is obvious that this was done for irrigation purpose. Distribution of this water was controlled by the chief of the village. The chief stayed in the five-roomed house built at the central part of the Chalkolithic Inam Gao. So Inam Gao ke andar, uh, in inonne jo settle kar liye the. First farmers hai na ye settle ho chuke the. To un log kya karte the? Flood water an aata tha to canal bana dete. Khod ke zameen khod ke rakte the the. Flood pani usme aake jama ho jata tha. Jo sidi si baat hai, obvious si baat hai. Irrigation ke liye ye use karte the. और देर आर मेनी अंडरग्राउंड सिलोस इन साइड द हाउस एंड इन द कोर्ट यार्ड बिल्ट फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन तो अंडरग्राउंड बनाने लग गए थे स्टोरेज ये लोग रखने लग घर के अंदर रखने लग गए थे इनाम गांव फार्मर्स कल्टीवेटेड व्हीट बाली सोरगम लेंटिल हॉर्स ग्राम एक्सेट्रा मीट फिश वेर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट डाइट लाइक अदर चेलकोलिथिक साइट इनाम गांव ऑल्सो यूल्डेड कलरफुल स्टोन बीड्स माइक्रोलिथ कॉपर ऑब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छा है इन्होंने अगेन इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे ये लोग स्टोरेज के साथ वीट बार्ली ये सब ये लोग उगाना जानते थे स्टोर करना जानते थे लेंटिल्स हॉर्स ग्राम ये एकदम ही यूनिक हमने थोड़ा सा देखा अदर देन वीट बार्ली बार बार कॉमन था लेकिन यहाँ पे सोरगम एंड लेंटिल हॉर्स ग्राम ये सारा एकदम अलग सा फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे नाम मीट और फिश भी ये खाते थे अगेन यहाँ पे स्टोन बीड्स वगैरह ये माइक्रोलिथ से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाना जानते थे कॉपर ऑब्जेक्ट्स बनाना जानते थे ज्वेलरी वगैरह के लिए द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ द इनाम गांव वाज वाज एन इनहेरिटेड वन तो जो गांव का जो मुखिया होता था चीफ जो होता था वो उसका बेटा ही नेक्स्ट बन सकता था द बरियल्स फाउंड नियर द चीफ हाउस कन्फर्म दैट दिस फैक्ट ये कैसे पता पड़ा क्योंकि उसके यहाँ पे जो बरियल्स यानी कि जो खो जो मर जाते हैं उनको गाड़ा गया है जो मिला है बरियल साइड जो मिली है उनके थ्रू हमें वो पता पड़ रहा है दीज बरियल्स वाई कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर बरियल्स फाउंडेड इनाम गांव क्योंकि ये बहुत अलग थे जो दूसरी जगह पे मिले थे इनाम गांव में तो चीफ के यहाँ पे अलग थे तो इससे थोड़ी सी उसकी आइडिया लगा रहे वो लोग जनरली डेड पर्सन वॉज बरियड इन पिट इन एन एक्सटेंडेड पोजिशन तो एक खोदाई करके सीधा एक्सटेंडेड पोजीशन में उसे गाड़ा जाता था हावे वर इन वन ऑफ द बरियल्स फाउंड नियर द चीफ हाउस द डेड बॉडी वॉज सीटेड इन द फोर लेग बल्जिंग जार तो यहाँ पर एक बॉडी मिली थी जो एक जार बल्जिंग जार एक जार जैसा स्ट्रक्चर था उसके अंदर डाली गई थी तो ये सीधी सी बात है कि उन्होंने एक स्पेशल एक कॉफिन जैसा बना के एक तरह से हम बोल सकते वैसा उन्होंने किया हुआ था तो ये प्रूफ है उस बात का कि चीफ को अलग तरीके से उन्होंने ये किया हुआ है देर आर अर्लियर बरियल ऑफ द सेम टाइम विदाउट द स्केलेटल रिमेन्स इट वॉज अ सिम्बॉलिक बरियल द अर्ली जॉर्वे पीपल यूज ग्लोबुलर जार्स फॉर बरिंग अ डेड चाइल्ड इन दिस टाइप ऑफ बरियल द डेड चाइल्ड वॉज प्लेस्ड इन द टू जार्स ज्वाइंट माउथ टू माउथ तो अब 
इसके अलावा हमें और दूसरे बरियल साइट से जो मिले हैं स्केलेटल के अलग अलग रिमेन्स जो मिले हैं विदाउट स्केलेटल एक रिमेन एक मिला हुआ है तो ये सारे सिंबॉलिक बरियल्स है जो बताते हैं कि चीफ की लाइफ अलग थी बाकी लोगों से चीफ पांच रूम वाले कमरों में बड़े आलिशान से बीच में रहता था वो कंट्रोल करता था वाटर वगैरह कैसे क्या जाना है कैसे करना है एंड उसका बरियल सिस्टम अलग था और अर्ली जॉर्वे पीपल जो थे अब फिर से हम अर्ली जॉर्वे की बात कर रहे हैं अर्ली जॉर्वे पीपल जो थे वो बच्चे की मौत बच्चे का जब डेथ होता था तो उसको ग्लोबुलर ग्लोब जैसे स्ट्रक्चर जार में उसे लाइक like, uh, उसकी अस्थियां या उसको ऐसे रख के uh, गाड़ देते थे दो जार को फेस टू फेस लगाकर गाड़ देते थे नेक्स्ट लास्ट पार्ट है मेगालिथिक पीरियड इन इंडिया एट अराउंड 700 हम 700 बिफोर कॉमन इरा तक आ चुके हैं इनाम गांव वॉज कंप्लीटली एबेंडेड बाय जॉर्वे पीपल अब 700 बिफोर कॉमन इरा तक सारे का सारा पूरा इनाम गांव खाली हो चुका था खत्म हो चुका था जॉर्वे पीपल पता नहीं कहां चले गए थे देर आफ्टर इट वॉज नेवर ऑक्यूपाइड टिल द हिस्टोरिक पीरियड अब हिस्टोरिक पीरियड जब तक आएगा नेक्स्ट मतलब तब तक कोई वहां पे कोई नहीं रहा This situation prevailed in most of Maharashtra. पूरे Maharashtra में ये situation देखी गई थी. However, nomadic people of this period erected stone circles by using huge slabs of rock. The space between the circles are used to bury dead people. तो ये nomadic lifestyle चालू हो गई थी फिर से because of climate change and everything. तो ये nomadic लोग क्या करते थे? Stone erection जैसे कि आप देख सकते हो ये पत्थर अब जहाँ पे किसी को गाड़ दिया तो वहाँ पे वो पत्थर डाल दिया. है ना जिसके ऊपर आज की तारीख में हम है ना लिख नहीं देते कि फ्रॉम डेथ वगैरह तो हम स्टोन गाड़ते कि नहीं गाड़ते बस वैसा ही बस उस जमाने में इतना फैंसी डिजाइन वाला नहीं एक नॉर्मल पत्थर का थोड़ा शेप करके उन्होंने डाल दिया तो स्टोन इरेक्शन का इनका प्रैक्टिस चालू हो चुका था बरी, बरियल के टाइम पे बिकॉज ऑफ द यूज स्टोन स्लैब्स यूज इन दिस इरेक्शन दिस सर्कल आर नोन एज मेघा तो ये लोग अब बड़े बड़े स्टोन बड़े बड़े पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर ऐसे गाड़ देते थे तो इसलिए उसको मेगा मेगा एज कहते हैं ये वो एज है जब बरियल्स साइट पे लोग मरने पर उनके आसपास उधर बड़ा सा पत्थर गाड़ देते थे तो ये वो एज है ऐसा दे वर यूज फॉर वेरियस पर्पज बट मेनली दे कंटेन रिमेन्स ऑफ द डेथ ये अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते थे लेकिन मेन इनका काम ये था कि डेथ यहाँ पे हुई है तो वहां पे वो बड़ा सा पत्थर गाड़ देते थे दे वर द मेमोरियल ऑफ द डेथ ये मानते थे कि इनकी हमारी यादगिरी है हमारी याद है जो मरे सच मेगा सर्कल्स आर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन ट्रेडिशंस प्रीवेलेंट इन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम ऐसे बहुत सारे साइट है जहां पे ऐसे हमें पत्थर इरेक्शन मिलते बड़े बड़े जो हम सोचते हैं कि ये किनों ने किसने क्या किया हुआ है तो उसके नीचे हम जब लाइक like, स्कैन करते तो हमें पता पड़ता है उसके नीचे गाड़े हुए हैं लोग लोगों को बरी किया गया है डेथ लोगों को मरे हुए लोगों को गाड़ा गया है ये बहुत पुरानी प्रथा है फ्यू ट्राइज प्रैक्टिस इट इवन टुडे कुछ तो आज भी प्रैक्टिस करते फॉर इंस्टेंस द बोडोज द ओडिसा द टोडाज द कुरुम्बाज इन साउथ इंडिया ये लोग आज भी करते हैं नागाज एंड खासीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया मोस्ट ऑफ द ये सब या नाम आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ये लोग तो आज भी ये सारी वो ट्राइब्स है जो आज भी ये प्रैक्टिस में है करती है जो बड़े बड़े पत्थरे गाड़ती है मोस्ट ऑफ द मेगालित सर्कल्स इन इंडिया डेटेड टू 1500 टू 500 बिफोर कॉमन इरा जितने भी हमें ऐसे मिले हैं वो 1500 से 500 के बीच में हमें मिले हैं इस इस टाइम फ्रेम में हम उसे डालते हैं सम ऑफ द मेगालिथिक सर्कल्स इन नॉर्थ इंडिया आर एज ओल्ड एज न्योलिथिक पीरियड कुछ तो न्योलिथिक पीरियड तक का चला जाता है एज द पीपल हुई इरेक्टेड मेगा सर्कल्स इन महाराष्ट्र सपोज टू हैव कम फ्रॉम साउथ इंडिया तो ये लोग अब वो लोग है अब मानते हैं कि ये लोग साउथ इंडिया से आए हुए लोग हैं जो लोग मेगालिथिक सर्कल्स बनाते थे मेगालिथिक सर्कल्स इन इंडिया महाराष्ट्र बिलोंग टू द आयन एज ये आयन एज के अंदर आ जाती है दे आर डेटेड टू थाउजेंड टू फोर हंड्रेड बिफोर कॉमन इरा इन द विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र मेगालिथिक ब्यूरल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर चंद्रपुर भंडारा एक्सकेवेशन ऑफ मेगालिथिक ब्यूरल्स वेर कंडक्टेड एट वेरियस साइट्स इन तकल तकल घाट माहूर माहूर जरी माहूर जरी खप्पा नाइकुंद ये सारे अलग अलग जगह है जहां पे हमें मेगालिथिक स्टोन के ये सब पूरा पूरा साइट्स मिला हुआ है इट इज नोटेबल दैट द मोस्ट ऑफ दिस साइट्स वर सिचुएटेड ऑन द एंशियंट ट्रेड रूट्स ये सारे के सारे ट्रेड रूट्स हुआ करते थे पहले के जमाने में वहां पे ही मिले हैं हाव एवर द सेटेबल्स ऑफ आर्टिस्ट ऑफ मेगालिथिक कल्चर आर रेयरली फाउंड पीपल ऑफ मेगालिथिक कल्चर वे नोमैडिक आर्टिस्ट ये सारे नोमैडिक थे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे दे वर स्किल्ड इन मेकिंग आयन ऑब्जेक्ट ये सब आयन ऑब्जेक्ट बनाते थे फर्नेंस ऑफ स्मेल्टिंग आयन ऑफ मेगालिथिक पीरियड वॉज डिस्कवर्ड एट नाइकुंद नियर नागपुर तो नागपुर के पास जो नाइकुंद साइट है वहां पर हमें जैसे कॉपर का स्मेल्टिंग का साइट मिला था वैसे आयन का स्मेल्टिंग साइट मिला है जो प्रूफ है कि ये लोग आयन आयन एज वाले लोग हैं और ये लोग 
आयन का अब इस्तेमाल लोखंड अब मिल चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लोखंड है उसकी सारी ऑब्जेक्ट हम बनाते थे और तब से हमने वो चालू कर दिया था बनाना हम लोग आयन एज में आ चुके एंटर कर चुके हम लोग स्केलेटन रिमेज एन कॉपर ऑर्नामेंट ऑफ हाउसेज बाई फाउंड बरीड इन द मेकेलेटिक सर्कल्स और हमें जो अलग अलग ऑर्नामेंट्स मिले हैं वो कॉपर के बने हुए ये सारा मेगालेथिक सर्कल्स के यहाँ पे बरिड हमें मिला हुआ है मेगालेथिक पीपल यूज्ड ब्लैक एंड रेड पॉटरी ये लोग ब्लैक और रेड पॉटरी का इस्तेमाल करते थे मेगालेथिक पीपल वे सर्टनली इंस्ट्रूमेंटल टू अ ग्रेट एक्सटेंड इन इंट्रोड्यूसिंग आयन एज इन एंशियंट इंडिया तो मेगालेथिक पीपल ही है जिन्होंने आयन एज इंडिया में चालू की थी इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है आई होप आपको समझ में आया आई होप आपको मजा आया बहुत टाइम बाद देख वीडियो बना रहा हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो खत्म होती ही एंड होपफुली बहुत सारे और वीडियोस बनाते रहूंगा मैं एंड uh, आपको यू ही मैं जितना हो सके हेल्प करते रहूंगा लाइक uh, करिए वीडियो को शेयर करिए थैंक यू सो मच कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो आपको एंड दैट्स इट थैंक यू सो मच बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप शेयरिंग गाइज एंड कीप स्माइलिंग बाय टेक केयर